，怎么个意思？我们家里还有事儿呢，有话直说。怎么个意思？你们家的私事就那么重要吗？王副团长。哎，错错。我现在是暂时代替赵副团长的工作。好。王暂时代替赵副团长，我可以向您请假吗？嘉露，咱不要这个样子，好不好？啊，以前我们之间的关系非常好，对不对？现在怎么变成这样呢？你觉得有意思吗？我觉得没有意思，真的，没必要，干嘛呢？行吧，你回去好好想一想啊。关于今天这个会上的精神呢、啊，我也不跟你说了。你找个明白人问一下，我希望你两个星期之内把方案交给我。装什么大尾巴鹰？装,装什么大尾巴狼啊？见我一身血，我发发慈悲，我一棍子给你打闷，我打闷我再砍你。你个大尾巴狼，你的死期到了！江洛，你干什么呢？你这是？姐，我杀鸡呢。哎呀，你杀什么鸡呀、啊？你买鸡，你让人家卖鸡的给你杀不就得了吗？我这不急着回团里开会吗？姐夫，你正好回来了，赶快帮我解决他，帮我解决他。给你这个，不不不不，给你这个，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不我晕机，晕机。啊，我也是三万六千人之一。别闹了，我是说的实话，你别闹，别讽刺你姐夫，好不好啦？鸡汤，现宰现炖的。还真是改革开放啊！在富士商店里居然有活鸡！想什么呢？这种花四十斤全国粮票跟农村老爸妈换来的。哟，四十斤全国粮票啊！从哪弄那么多粮票？你攒的呀？嗯。闻什么呢？不烫吗？啊，好，好喝就行。来，好喝呀，对呀。哎呀，拿回来，咋的呢？对，倒喝
，马他们现在用不着。妈，你就这么想？这鸡汤你喝的越多，恢复的就越快。等你好了回家给他们做，不就成了吗？哎呀，我这一辈啊，没花不少钱。对呀，你说，我大衣柜底下有个抽屉，有一个存折，你早淘几了，要拿出来用。妈，就别操心了啊。喝西汤有什么关系？哎呀，别婆婆妈妈的了，吃上喝吧。想让我喂你是吧？干嘛去？你买烟？什么烟？送人最有面啊！送人还有面啊？啊，这个三五，多少钱一盒？一盒三块，您要是拿一条，算您二十九。这是商店里卖才三块两毛五一盒，你这也太贵了吧？便宜点。这没法便宜了。要不你你说多少？可以、啊。两条五十。不用，对对对对对，哪哪有这个价啊？那这价这价不卖这价，五十一吧。五十一，再再长点，长点。五十二，行了吧？我把我这月工资都给你了。你说你大老爷们，你跟一个女人计较什么呀？嗯。好，我知道了。行，那我现在就出去啊。好。大爷，谢谢啊。亲爱的，哎，麻烦你个事儿啊，啊，帮我把这个假条给那姓王的，我懒得去见他。上呼吸道感染，你要休息一周吗？还会有第二周、第三周、第四周，那你还不一切都开出来呢？人医院不给啊，再长了就得住院了。怎么了，姐？发生什么事儿了？老太太住院了，家里都乱了套了。
我们家那口子上下班又没个准点，还老出差。我是伺候完老的，又伺候小的，哇、哦，一天睡不了几个小时。哎，你看你，是够憔悴的，多注意点身体啊。真的？对呀、啊。好吧，你也注意啊。啊，好，我还得去菜市场买菜呢。行，去吧。嗯。哦哦，对了，姐，啊，赶明你也帮我开几个假条呗，我也想出去玩几天。行啊，准备两条万宝路吧。<笑>好，嗯，注意身体啊。啊。九十四，九十五，九十六。行啊，不早了。九十七，您今天连一百步都没走完呢，怎么能偷懒啊？您身体要不恢复的话，那可怎么办？来，接着走。九十九，一百，来，一，二，三，四。坐会儿吧。好了，来，您坐这儿。好了，咱们休息休息，然后接着走啊。没有。您别老说这泄气话。我要做啥实话。自个儿的身体，自个儿还不知道。姥姥，这还没去见你妈妈，是放不下你弟弟。他五岁了就没了你妈，十二岁但没了老，他可不得了。还有一大截子。还咋大呢？你说我能撇就走吗？简德爱，你爸爸又娶了老婆。俗话说啊，有后娘就有后爹。我就算死了，我也不瞑目。等等，以后要是嫂子没了，你可得多照顾你弟弟。姥姥，所以现在要努力锻炼身体啊！等您恢复以后，又可以照顾俊俊了，对吗？来，我们继续，继续锻炼。那把话说完。哎，你姥姥不在了，你可要多照顾你弟弟啊！嗯，哎，别难日子。你老了，我老了，开心了，嫁了你弟弟。你爸老在那，都是护着小的，落的，还那这残废的啊！你看，我家里要是有个小残废、小傻子，那他妈的，你肯定最最心疼那小傻子。就算我想。向着你弟弟，那也是因为他比你大，比你小，他才得了你啊，多少照顾。姥姥，您别说了，我又不会和弟弟争这些。哼、嗯，该操操心了啊、嗯！看看书，快考大学了。再学习功课，更紧了。你看到好多又叨了你了，这老人呢，就爱叨了，叨叨你干嘛呀？我们真的，打小上学，大学一样，就没让人操心。姥姥，没事儿，您唠叨吧。你弟弟干嘛？江路带他去郊游了。哈，江路一回，可算是逮着机会了。你弟弟就算是给他拿走了，啊？啊，哎，累死我了！好多了你，进去
啊，咱们要冲刺了啊！啊，走，来，开始，加油，加油！这么厉害啊！我都追不上你了，是吧？这得多少大卡呀、啊？放心大胆的吃，我都给你算好了。来，嗯，谢谢。嗯，好吃吗？嗯，好吃。好吃就吃吧，多吃点啊。嗯，来，阿姨，嗯，我们是不是应该有一件最重要的事情要办了？什么事？转学呀。对，阿姨正在办这件事情。俊俊啊，嗯，你有没有发现自己有变化了？嗯，我一点嫩肉都没有了。一点囊肉都没有了，哎呀，这是什么呀？哎呀，哎呀还早呢、嗯。不过咱们只要按咱们计划进行，希望就在眼前啊。嗯，但是一定要坚持哦。酒吗？怎么放了酒还？是吗？怎么还腥啊？啊？那你用没用开水？你把它焯一下啊？你跟我说了要用开水了吗？我可不是告诉你了吗？哎，我这菜单上怎么没有啊？那你肯定忘了记了。我告诉所有人烧海参，我都告诉他先用开水焯一下，完了再把那水逼出去。那你就赶快教给我怎么做吧，俊俊，麻烦给我一支笔。谢谢。你在哪儿呢，江璐？又在宋雨生他岳母家呢。是啊。你真够可以的，一会儿给他儿子做减肥餐，一会儿又伺候他岳母。我都怀疑还是不是你呀、啊？<笑>别说你了，连我自己都怀疑。<笑>你怀疑什么呀？怀疑你还能贤惠多长时间是吧？不是。我是怀疑啊，我是不是天生就特贤惠？只不过是过去没有人发现我，连我自己都不知道。去<笑>你的！哪天啊，你这个本性一露出来，非得把他们家人吓死不可。嗯，趁我现在还贤惠，赶快教我做海参啊！行，我跟你说啊，我是不是该换衣服了？嗯，对，我马上就做好了。你去换那件短袖的，我刚洗过的。好嘞。啊谁呀、啊？宋雨生他儿子。是啊。怎么不叫人呢？没礼貌。你不觉得这是个好迹象吗？什么好迹象啊？不尊重你还是好迹象啊？我跟你说，这孩子最近跟我特别的亲，也不知道从什么时候开始啊，他就不叫我江璐阿姨了，因为他心里已经把我当成他的妈妈了。嗯。可是他又不知道该叫我什么，所以就什么都不叫，含含糊糊的，先过渡过去呗。你别自我安慰了，你别跟他走太近啊
，倒是一点敬畏感都没有了。没敬畏好啊，不就成朋友了吗？啊！你说你现在累死累活的，一会儿伺候老的，一会儿伺候小的，什么时候是个头啊？哎，我不跟你聊了，我得赶紧做饭去了啊！挂了。这里都是汤，路上注意别洒到别人身上，啊啊！还有啊，你别跟姥姥说是我做的，万一姥姥不吃了，这里都是海参什么特滋养的东西，别浪费了，哈。嗯，那我跟姥姥说是谁做的呀？你就说是爸爸找了个人做的，啊哦，那，哎，您做的，我姥姥肯定不会不吃的。那来说，姥姥现在生病，咱别刺激她。还给你个任务啊！你问姥姥爱不爱吃，啊，回来给我如实汇报。来，拿好了，别把汤洒在人家身上啊，小心点。哦，嗯，挺沉的。好，去吧。嗯，再见。路上小心啊。哎，别忘了问问姥姥啊，爱不爱吃。姚建，哦，是姚老师吧？呃，您是？我是老宋的爱人，请进。哦，进来吧。啊。哎，好，喝点水。宋叔叔快回来了吧？哟，难说，你找他有事儿吗？哎，有。哎，你是真正母亲的学生是吧？哦，对，呃，他带了我们一年半的大学英语，后来我知道。啊，宋征不在吧？他去医院看姥姥了。哦，啊，姥姥怎么了？姥姥生病住院了。娟娟，陪陪姥姥，打壶热水。宋真马上就要读高三了，他现在还老是跟那帮混小子混在一块儿，他爸都愁死。那有什么我能帮忙的吗？你一会儿不是说想去医院看看姥姥吗？嗯。那你肯定能看到宋真，你会跟他说你出国的事儿吗？这个。这个您觉得我应该说还是不应该说？我觉得你应该告诉他，刺激他一下。你想啊，他呢，他很喜欢你是吧？你出国了，他肯定想也要好好学习
，想早点出国，能跟你待在一起，这样不就能刺激他好好学习了吗？他就少跟那帮混小子在一起了，对不对、啊？但，但您就不怕这样太刺激他了？你说当父母的哪个希望自己的孩子早恋呀？尤其是这样的时候，是不是？可是他既然动了这个心思。你越是压他，他就越逆反。可是，可是万一，万一有一天他真的出了国，而且我还已经有了我自己的生活，这不是害了他吗？你可太可爱了！<笑>你说像他这种十七八岁的女孩子，哪有个定性啊？他一进大学的校门，那么多优秀的男生，他又是这么优秀的女生。他马上就会开始他新的生活，你不用担心，啊。我明白您的意思，嗯，那我就去看看他，顺便再看看姥姥吧。那就拜托你了啊。好吃的，老太太，您知福吧？这么孝顺的儿子、儿媳妇儿，上哪儿去找啊？这是您的福分，不是儿媳妇啊哈，就是啊，我还纳闷呢，两个孩子不是管你叫姥姥吗？管他叫什么呢？人老了,了,了，有这样的后代，这就是您修来的福分呢。我听见孩子的爸爸叫你妈，孩子管你叫姥姥，我们家人就这么叫。啊，曾子，啊，我刚才听俊俊说，你爸爸怕医院的伙食，把我的胃口吃倒了，就专门请了个人给我做饭。他发财啊！哎呀，姥姥您就吃吧，这些啊都是自补的。我吃不吃？哎哎。你们俩跟我一起吃，来来，好了，我们都吃过了，您吃吧。再吃点儿，好了，这海参可贵了，专门给您做的，是给您滋补身体，您赶紧吃吧。那，那让俊俊好好补补。你看，最近也不知道怎么了，怎么瘦成这样了？嗯，来一回瘦一圈。你说这，老了这一病，把你们都累坏了吗？没有姥姥，没事儿。姥姥，俊俊，要不然你陪姥姥吃点。啊，过来，俊俊。哎，姥姥，嗯，我出去走走。上哪儿去啊？嗯，屋里有点闷，我出去透透气，一会儿就回来，您放心吧。嗯，俊俊，照顾好姥姥啊。好的，俊俊，嗯，给你拿这个勺子。找你好，谢谢。你找我干什么？没事，我能找你啊。那你上别的店没事，我们家事可多了，我赶紧走。
去。你找我干什么？没事，我能找你。那你要没事去别地儿没事吧？我们家事可多了，你赶紧走吧。你干什么？干什么？这都看不出来啊！耍流氓啊！你耍呀、啊！你耍呀、啊！你怎么不耍了？你挤兑我？这么大人了。整天不好好干事瞎晃悠，就知道找些手无寸铁的女孩吓唬。谁吓唬你了？什么叫吓唬我？你呀、啊，找那些有爹疼有妈爱的孩子吓唬吧，他们不惊吓。得了，你没爹妈疼。我没妈。那你妈呢？你问那么多干什么？对不起啊，不知道，怪不得你和你姥姥一起住。那你爸呢？宋征，你等我说完了你再走，行不行？其实。知道，我知道你表面看的挺痛快的，心里头老有些不高兴的事，所以我才来找你。你好像，好像，好像什么？其实一开始见你吧，就是一小破孩你接触起来，觉得你挺大的，比你模样大多了。我知道，你心里挺苦的。是吗？哎，所以我才来找你，想带你。散散心，高兴高兴。那你看错了，我心里其实特别高兴。那我开车来，我给你带你兜个风，保证开心。十六岁就回来，那你车在哪儿来着？哈，这你甭管。我得进去看看我姥姥吃完没吃完。好，我们去吧。哎，嗯，你要是非等我的话，嗯，那你去那边等。蜂窝浆，您开，您开的，来来来，你坐我这儿，来吧，坐姥姥这儿，来，姥姥，我帮您去换盆洗脚水吧，俊俊去。哎，我这一病啊，两个孩子一下子长大了，是，看得出来。怎么教育的？这俩孩子那么好，哎，我帮你吧。哎呦，不好意思，谢谢谢谢，没事。
你吓我一跳呢。<笑>怎么那么晚才回来？哎呀，临时抓了个差，到天津北郊跑了一趟，拍了一组新工地奠基典礼的照片。他们那个摄影师啊，临时有事回家了。来，我跟楠楠。不行不行，我马上要出去了。嗯，不行不行，我要把天津的土给我带进来。我要到医院接宋俊呢。我去接，你不用去了啊。不行，你不怕老太太阴脸啊？多给给就没事了。行了吧？进去吧。谢谢。哎呦，怎么样啊？嗯，这么干净啊！哎，亲爱的，你快帮我看看啊，好看吗？嗯，是不是这么干净？嗯，什么意思？好看？沙发套，新沙发套，怎么样？沙发套，老太太快回来了，我想把沙发、窗帘都换一个新的，让老太太高兴。哎，怎么样啊？啊？我能干的媳妇儿哟，你别说，你还真有本事。没娶错老婆吧？当然没娶。你想干什么？你想干什么？你想干什么？哎，你看啊，这地方收拾的这么干净，可惜啊，就是没有咱俩睡的地方。就是。要不然。要不，咱们还是到那边去睡。好啊，嗯，不是要去接宋俊吗？好吧，我去了。你去什么呀？我去，你都跑了一天了，你就不怕老太太给你脸子？打不死的吴清华呀！哎呦，傻了傻了。没事，人心换人心。水到了啊！张张，这段时间你的课……嗯，我的课我,我知道，我会补上的。等我姥姥病好了以后，我一定会补上，不用你费心。不是，你等我把话说完。嗯，上次你爸爸打了我一顿，哎呀，这这还怎么说呢？我一直都在想，确实是我在一定程度上影响到了你的学习，我我很愧对你爸对我的信任。嗯，另外，以后我可能也不能给你上英文课了，因为我马上要出国了。北大或者北师大，等我考上以后，我我出国找你行吗？
，但是你得把全部精力都放在学习上才行。那咱们能同性吗？好啊。我我一周就给你写三封或者四封，我不会打扰到你的，行吗？傻孩子。光顾着写信了，还能干别的吗？一个礼拜就一封，好吗？再说你这样也分我的心啊！往美国寄信多贵啊，好几块钱一封。那就好，帮我爸省钱了。唱。